ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வேனிஸ் பேக்கில் ஒரு மஞ்சூரியன் பார்க்க போகிறோம் வித்தியாசமான சத்தான உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் கோதுமை நம்ம சப்பாத்தியில் மஞ்சூரியன் செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் கோதுமை பிணைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆன பின்னால் கொஞ்சம் திக்காக இட்டுக்கணும் ரொம்ப நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி லேசாக பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் கொஞ்சம் திக்காக இட்டு இது மாதிரி சதுரம் சதுரமாக கட் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் நமக்கு நேராகுங்கிறதுனால இதை நான் முன்னாடி செஞ்சுட்டேன் அப்புறம் நமக்கு கொடமிளகா ஒரு அரை கொடமிளகா தக்காளி உள்ளே வந்து விதைய எடுத்துடணும் புதினா பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீள நீளமாக பூண்டு தட்டி இஞ்சி தட்டி ஒரு பச்சை மிளகாய் இது வந்து தக்காளி சாஸ் அதாவது எங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு தக்காளி சாஸ் சோயா சாஸ்லாம் அலர்ஜி ஆகுதுங்களான்னு நாங்கள் வீட்டில் வந்து அது மாதிரி செய்கிறப்போ ஒரு தக்காளியை கொஞ்சோண்டு காஞ்ச மிளகாய் தூள் உப்பு பூண்டு சர்க்கரை கரம் மசாலா போட்டு அரைச்சி சும்மா அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இது மாதிரி தக்காளி சாஸு நாங்கள் ரெடிமேடாக செஞ்சுக்குவோம் வேணுங்கிறப்ப செஞ்சுக்குவோம் இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் வாங்க சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சும்மா ஒரு ரெண்டே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தாளித்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கொடமிளகா புதினா காஞ்ச மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா போட்டு நான் போட்டிருக்கேன் இது வதங்கின பின்னால் நம்ம அந்த எடுத்து வச்ச தக்காளி சாசையும் போட்டு லேசாக வறுத்து இந்த கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த கோதுமையை சப்பாத்தியை பொறிச்சு வச்சதை போட்டால் சப்பாத்தி மஞ்சூரியன் ரெடி அது கோதுமை மாவு இதில் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் மைதா மாவு கிடையாது நம்ம வீட்டு நீங்கள் இதை வந்து பெஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தியில் கூட செய்யலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணும் கோதுமையை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கோதுமை வந்து நம்ம அரிசி மாதிரி கார்பு இருக்குது பட் அதனோட அளவு குறைவு இதில் அதிகமாக புரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் ஃபைபர் இருக்குது இந்த நம்ம இந்த ஃபைபர் தான் வந்து நமக்கு நல்ல மலச்சிக்கலை நீக்குது எல்லோரும் கோதுமை சப்பாத்தி சாப்பிட்டா மலச்சிக்கல் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதில் நிறையா பர்சன்ட்டு நமக்கு மலச்சிக்கலை தவிர்க்கிற ஃபைபர் இருக்குது அதே போல் நம்ம ரத்த ஓட்டத்தை நல்லா பண்ணுது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் டைம் வர பிரச்சனையை இது வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருந்தாவே ஒரு மனிதனுக்கு நோய் வர்றதுக்கு மிக வாய்ப்பு குறைவு அது மாதிரி தான் இருக்கும் அதே போல் நமக்கு வந்து இந்த மூலம் சொல்கிற அது சம்மந்தமாக எல்லாம் நமக்கு நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க இதை சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் அரிசியில் வந்து செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது இதில் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி அதாவது அறுநூறுக்குள்ளே அறுநூறுக்குள்ளே இருக்குது அறுநூறுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து அதை அதை விட அரிசியை விட கார்பு கம்மிங்கிறதுனால இதை நாம் எடுக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வெங்காயம் வணங்கிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அரை வேக்காடு தான் நம்ம ரொம்ப வெண்டை அது ஒரு அரை வேக்காடு தான் வெந்திருக்கணும் அடுத்தது அந்த தக்காளி சாஸ் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சதுன்னு சொன்னது போட்டு ஒரு நிமிஷம் பிரட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம பொறித்த சப்பாத்தியை நாம் அதுக்குள்ளே போடணும் அவ்வளோதான் போட்டிருக்கிறேன் இதை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம தலைவி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு மூணும்னா அந்த காரமெல்லாம் இதில் நல்லா ஏறிக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா நம்மளோட சப்பாத்தி அதாவது சாரி கோதுமை கோதுமை மாவில் அழகான ஒரு சப்பாத்தி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க சில்லி புராட்டா அது ஃபுல்லாக மைதா மாவில் செய்கிறது இது பாருங்கள் நல்லா ஆவி வர்றதே உங்களுக்கு தெரியும் சுட சுட இருக்குது இவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் நம்ம சப்பாத்தி கோதுமை மாவில் எந்த உடம்புக்கும் கெடுதல் இல்லாத மைதா கெடுதல்னு சொல்கிறாங்க சில நேரம் சாப்பிட்ற சூழ்நிலை வருது அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது தான் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறாங்க எப்பாவது ஒரு நாள் சாப்பிட்டா அது தொந்தரவு பண்ணாது நம்ம ரெகுலரா அதை எடுத்துக்கிட்டா தான் பிரச்சனை வரும் இப்ப நீங்க அவ்வளவு கஷ்டமே வேண்டாம் இந்த மஞ்சூரியன் எல்லாம் கடையில போனீங்கன்னா அவ்வளவு காசு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டுல சப்பாத்தி நம்ம கோதுமை மாவும் காலையில சப்பாத்தி சுட்டுட்டு அந்த இளம் அந்த மீதி சப் மாவு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் திக்காக போடணும் அந்த நம்ம சப்பாத்தி திக்காக போட்டு பொறிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சுட்டு வேணிஸ் பேக்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்